టీచర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్లో సెకండ్ యూనిట్ తీసుకుందాం ఏ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ ఏంటంటే ద రెసిపీ బుక్ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో మరి ఫస్ట్ ప్రీ రీడింగ్ ఉంది ప్రీ రీడింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పాను ఒక డయాగ్రామ్ చూడాలి ఆ డయాగ్రామ్ ఆధారంగా క్వశ్చన్స్ వేయాలి మరి ఇది డయాగ్రామ్ వేర్ ఈజ్ ద గర్ల్ ఇన్ ద పిక్చర్ పిక్చర్లో గర్ల్ ఎక్కడుంది మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఏ సిలిండర్ ఇదంతా చూస్తే కిచెన్ కదా కిచెన్ రూమ్లో ఉంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ షీ హోల్డింగ్ ఇన్ అర్ రైట్ హ్యాండ్ తన రైట్ హ్యాండ్లో ఏమి పట్టుకొని ఉంది స్పూన్స్ కదా రెండు స్పూన్స్ ఉన్నాయి రైట్ హ్యాండ్లో నేమ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ థింగ్స్ యూ సీ ఇన్ ద పిక్చర్ పిక్చర్లో మీరు చూసిన ఏవైనా ఐదు వస్తువుల పేర్లు అని అన్నారు కదా ఇదిగో ఇక్కడ ఒక డస్ట్బిన్ ఉంది అవునా ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి స్పూన్ ఉంది కదా ఇంకా బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్టవ్ ఉంది ఓకే కాబట్టి ఏవైనా ఐదు మీ ఇష్టం కప్ బోర్డు ఉంది ఇక్కడ ఏవైనా ఐదు ఆ స్టూడెంట్స్తో చెప్పించండి చిల్డ్రన్తో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద గర్ల్ సేమ్ గర్ల్ ఏం చెప్తుంది ఐ ఐ ఆమ్ స్వాతి ఐ హెల్ప్ మై పేరెంట్స్ ఇన్ ద కిచెన్ డూ యూ నా పేరు స్వాతి నేను కిచెన్లో పేరెంట్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా చేస్తున్నారా అని చెబుతుంది డూ యూ హెల్ప్ యువర్ మదర్ ఇన్ యువర్ హర్ వర్క్ మీ అమ్మగారికి మీరు ఆమె వర్క్లో సహాయం చేస్తారా అవునైతే ఎస్ అని కాదైతే నో ఓకే ఇది ప్రీ రీడింగ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ద రెసిపీ బుక్ తెలుసు కదా రెసిపీ అంటే అంటే వంట చేసేటప్పుడు పుస్తకం ఏమేమి వాడాలి ఏ ఏ అంశాలు ఏమేమి వేయాలి అనేది ఉంటుంది కదా దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిపీ బుక్ ఇది లెసన్ లెసన్ మనకు లిటరేచర్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు చదవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఒకవేళ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్లో ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తే ప్యాసేజ్ చదివి మనం ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు మనకు నెక్స్ట్ ఇది కూడా లెసన్ ఇందులో ఒకసారి గ్లాసరీ చూద్దాం గ్లాసరీ అంటే మీనింగ్స్ వస్తాయి కుక్ ఏ పర్సన్ హూ ప్రిపేర్స్ ఫుడ్ అండ్ యాక్ట్ యాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఎవరైతే ఒకరు ఆహారాన్ని వండుతారో తయారు చేస్తారో వారిని ఏమంటాం కుక్ అంటాం నెక్స్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అన్లక్కీలీ అంటే దురదృష్టవశత్తు అన్ఫార్చునేట్లీ నెక్స్ట్ వర్రీడ్ ఫీలింగ్ అప్రైడ్ అండ్ అన్హ్యాపీ సంతోషంగా లేకపోవటం భయపడడాన్ని వర్రీడ్ అంటారు వర్రీ అవ్వటం నెక్స్ట్ స్లైస్ అండ్ డైస్ టు కట్ అండ్ చాప్ సంథింగ్ ఇన్ టూ పీసెస్ ఏదైనా ఒక దాన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయడాన్ని స్లైస్ అండ్ డైస్ అంటారు కొంత ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ స్లైస్ అండ్ డైస్ అంటే చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచటం డిలీషియస్ డిలీషియస్ రుచికరమైన టేస్టీ అయితే ఇందులో మనం కొంత ఏమన్నా గ్రామర్కి అప్లై చేసుకుంటే చూడు అన్ఫార్చునేట్లీ చివరన ఎల్వై అనే సఫిక్స్ వచ్చింది ఎల్వై లేదా ఎల్ఎల్వై ఎల్వై లేదా ఎల్ఎల్వై అనే సఫిక్స్ వస్తే ఆ పదాలను మనం అడ్వోబ్స్ అని అంటాం ఏమంటాం అడ్వోబ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి డిలీషియస్ ఓయుఎస్ లేదా ఐఓయుఎస్ చూడండి టీచర్ ఏదైనా ఒక పదం చివర ఈఓయుఎస్ వచ్చిన ఐఓయుఎస్ అనే సఫిక్స్లు వస్తే ఈఓయుఎస్ ఐఓయుఎస్ అనే సఫిక్స్లు వస్తే ఆ పదాలు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏమవుతాయి టీచర్స్ అంటే అబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి అంటే ఒకదానితో ఒకదాన్ని లింక్ చేస్తూ చదువుకోండి ఈజీ అయిపోతుంది ఇది గ్లాసరీ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ యాక్టివిటీ టూ ఇప్పుడు చూద్దాం హూ వాజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద స్మాల్ హోటల్ ఈ ఐదు ప్రశ్నలను ఆ రెసిపీ బుక్ అనే లెసన్ చదివి దాని ఆధారంగా చేయాలి లైక్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ డిపెండ్ ఆన్ లెసన్ మనకు పెద్దగా సమస్య కాదు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తే ఆన్సర్స్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఒకాబులరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ ఒకాబులరీ అనేది టెట్ సిలబస్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి యాక్టివిటీ త్రీ లుక్ అట్ ద గ్రేట్ గివెన్ బిలో ఐడెంటిఫై ద థింగ్స్ కింద ఇచ్చిన దానిలో వస్తువులను గుర్తించండి అన్నాడు ఒకటి ఉదాహరణకు ల్యాడిల్ ఎల్ఏడిఎల్ఈ ల్యాడిల్ అంటే పాత్ర 
ఒకటి ఇచ్చాడు కదా ఇగో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ల్యాడిల్ ఒకటి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ పదాలు ఇచ్చాడు ఆ పదాలను అండర్లైన్ చేయమన్నాడు ఉదాహరణకు చూడు ఫస్ట్ది ల్యాడిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నైఫ్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కేఎన్ఐఎఫ్ఈ నైఫ్ ఇగో ఇది నైఫ్ అవునా నెక్స్ట్ పీలర్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది పీలర్ ఓకే నెక్స్ట్ పాట్ అని ఉంది ఎక్కడ ఉందో చూడండి పిఓటి ఇదిగో ఇక్కడ పాట్ అని ఉంది పాట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూనల్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఎఫ్యూఎన్ఎన్ఈఎల్ ఇక్కడ ఉంది అవునా టీచర్స్ ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్తో చేయించాలి మనం చేయడం కాదు ప్లేట్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి పిఎల్ఏటిఈ పిఎల్ఏటిఈ ఇదిగో ఇక్కడ ప్లేట్ నెక్స్ట్ టంబ్లర్ టంబ్లర్ ఇదిగో ఇక్కడ టీయుఎంబిఎల్ఈఆర్ టంబ్లర్ తర్వాత బౌల్ కావాలి ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి బౌల్ బిఓడబ్ల్యూఎల్ బౌల్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాలను ఇందులో మ్యాచ్ చేయమని చెప్పాడు అవి చేశాం నెక్స్ట్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ నోటీస్ ద అండర్లైన్ వర్డ్స్ చదివి అండర్లైన్ చేసిన పదాలను ఒకసారి నోటీస్ చేయమన్నాడు ఫస్ట్ ఐ విల్ ప్లే విత్ మై ఫ్రెండ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇక్కడ అండర్లైన్ ఇక్కడ వేసాడంటే ఫ్రెండ్ కింద అండర్లైన్ ఇమీడియట్లీ ఈ టాక్ టు ఈస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అండర్లైన్ అంటే ఫ్రెండ్ అనే పదం ఏమో సింగ్యులర్ అయితే ఫ్రెండ్స్ అనే పదము ప్లూరల్ అవుతుంది ఇదిగో ద వర్డ్స్ దట్ డినోట్ వన్ పర్సన్ థింగ్ ప్లేస్ ఆర్ సెట్ సింగ్యులర్ ఫామ్ ద వర్డ్ దట్ డినోట్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ థింగ్ ఒకరిని గురించి తెలియజేస్తే సింగ్యులర్ ఒకరి కంటే ఎక్కువ తెలియజేస్తే ప్లూరల్ ఆ విషయాలు మనకు తెలుసు ఫ్రెండ్ అనే పదం సింగ్యులర్ అయితే ప్లూరల్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అవుతుంది అది తెలిసిన అంశమే కదా కాబట్టి డినోట్ మోర్ దాన్ వన్ పర్సన్ థింగ్ ప్లేస్ ఒకరి కంటే ఎక్కువ అయితే ప్లూరల్ ఫామ్ డినోట్ ఓన్లీ వన్ వన్ పర్సన్ ఒకరినే తెలియజేస్తే సింగ్యులర్ ఇది మనకు కావాల్సింది నెక్స్ట్ ఎ బుక్ సింగ్యులర్ వన్ బుక్ ఎ పెన్ వన్ పెన్ ఎ చైర్ వన్ చైర్ ఏ అంటే ఒక ఏ లేదా యాన్ అంటే ఒక అని అర్థం కాబట్టి అవి సింగ్యులర్స్ నెక్స్ట్ బుక్స్ ప్లూరల్ మెనీ బుక్స్ పెన్స్ మెనీ పెన్స్ చైర్స్ మెనీ చైర్స్ బుక్ ఎ బుక్ సింగ్యులర్ బుక్స్ ప్లూరల్ అదేవిధంగా సింగ్యులర్ ప్లూరల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ పాట్ సింగ్యులర్ పాట్స్ టాప్ టాప్స్ బుక్ బుక్స్ పెన్సిల్ పెన్సిల్స్ ఇవి సింగ్యులర్ ఇవి ప్లూరల్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి ర్యామ్ అన్నాడు బెడ్ అనే పదానికి ప్లూరల్ ఫామ్ ఏమవుతుంది బెడ్స్ ఏమవుతుంది బెడ్స్ మిక్సర్ అనే పదానికి ప్లూరల్ మిక్సర్స్ అంతే కదా ఎస్ గలపాలి మిక్సర్స్ స్టవ్ స్టవ్స్ ల్యాడిల్ ల్యాడిల్స్ బాల్ బాల్స్ బ్యాగ్ బ్యాగ్స్ బౌల్ బౌల్స్ టేబుల్ స్పూన్ టేబుల్ స్పూన్స్ ప్లేట్ ప్లేట్స్ పీలర్ పీలర్స్ అంటే ప్లూరల్ సింగ్యులర్ అండ్ ప్లూరల్ నెక్స్ట్ 